లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ దాదా పాల్కి అవార్డు విన్నర్ డాక్టర్ దగ్గుపాటి రామానాయుడు గారి మనవడు దగ్గుపాటి అభిరామ్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి టు అవర్ ఛానల్స్ ఇంటర్వ్యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఐ డ్రీమ్ విషెస్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ నో రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ బోర్న్ ఎస్ ఈ ఇండస్ట్రీలో కాకపోతే విషయ విషయం ఏంటంటే ఇన్ని వందల సినిమాల చరిత్ర డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎగ్జిబిషన్ అన్ని రంగాలలో దాదాపు యాభై సంవత్సరాలు పైబడి ఉన్న ఈ వ్యవస్థ మీ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ నిన్ను హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి అసలు ఏంటి హింస అంటే నేను హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే నాకు ప్రాపర్ స్టోరీ కావాలి నాకు ఏం నచ్చట్లేదు సో లాస్ట్కి ఒక అహింస అనే స్టోరీతో నేను అందరి ముందుకు వస్తున్నాను నేను కాదు కథ నచ్చకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే నువ్వు చెయ్యలేకనా వాళ్ళు చెప్పే కథలు లేక నువ్వు నీకు సూట్ అయ్యే కథలు వాళ్ళు చెప్పలేదా రెండు ఉన్నాయి నాకు కొంత కొన్ని నేను చేయలేక కొన్ని నాకు సూట్ కాలేక చేయలేకపోవడం అంటే వై అప్పుడు అంటే యాక్టింగ్ మీద అంత ఇది ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి అప్పుడు నాకు మొత్తం స్టూడియో మీదే ప్రొడక్షన్ మీద ఉండింది అప్పుడు నాకు సో అది నేను అది లైట్ తీసుకున్నా అంటే చెయ్యాలా వద్దా ఏదో అప్పుడు కన్ఫ్యూషన్ ఆ ఏజ్లో అప్పుడు కన్ఫ్యూషన్ ఏజ్ కాబట్టి అది సో ఐ వాజ్ నేను అంత క్లియర్గా లేని దాని మీద ఓ కేవలం ప్రొడక్షన్ మీదే దృష్టి ఉంది ప్రొడక్షన్ స్టూడియో మీద అప్పుడు ఉండింది ఇంట్రెస్ట్ మరి సడన్గా హీరో అయిపోవాలని ఎందుకు కలిగింది కోరిక అలా జస్ట్ అలా అనిపించింది అయిపోయి అండ్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉండింది హీరో అవుదామని కానీ ఒక ప్రాపర్ స్టోరీతో వద్దాము ప్రాపర్ హిట్తో వద్దామని చెప్పి నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశాను అంటే హీరో అవ్వాలని అనుకున్నావు హీరో కావాల్సిన క్వాలిటీస్ నీలో ఉన్నాయి నువ్వు నమ్మేవా నమ్ముతున్నావా అంటే తేజ గారు చూపించారు కాబట్టి నమ్మగలుగుతున్నాను నేను తేజ చూపించారు కాబట్టి అంటే తెలియదు కాబట్టి అంటే నీకు నమ్మకం కలిగి నువ్వు హీరో అవ్వట్లేదు ఆయన చూపించారు కాబట్టి నమ్మకం వచ్చింది ఎస్ అంటే నా నమ్మకం ఉంది హీరో అవుతానని అంటే ఈ స్టో అంటే ఎట్లా చూపించా చూపిస్తారో కూడా మెయిన్ థింగ్ కదా అంటే నేను యాక్టింగ్ చేసింది వేరే నా స్క్రీన్లో నేను చూసింది వేరే సో నా స్క్రీన్లో చూసిన ఒక అమ్మ నాకు ఇంత వచ్చా అని ఆనందంతో ఉన్నాను నేను అప్పుడు ట్రైనింగ్ ఎక్కడ తీసుకోలేదు కదా నువ్వు మన సత్యానంద్ గారు వైజాగ్లో వెళ్ళాను కానీ అప్పుడు జస్ట్ ఊరికే వెళ్ళి యాక్టింగ్ లైటింగ్ వెళ్ళి మళ్ళీ పారిపోయి వచ్చేసేవాడు పారిపోలేదు ఉన్నా నేను ఉన్నావా ఉన్నా పారిపోయి వచ్చేసేవాడు లేదు పారిపోయి వచ్చేయడం అంటే ఇన్ ది సెన్స్ యూ ర్యాన్ అవే No, uh, I was there throughout, till the end I was there. Oh. It's a three months course, I was there for three months. Actually, you were talking to a baby, you were talking to a baby, you were talking to a soft, intelligent... Ahimsa Vadu. Ahimsa Vadu, yeah? yes. Yalla, can you tell me one reason or one example for your Ahimsa Vadu? I don't harm anyone, I don't harm anyone, I don't harm anyone. I don't harm anyone, I don't harm anyone. ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి వస్తున్నావు అంటే ఇదేదో ఒక నార్మల్ హీరో వచ్చినట్టు కాదు ఆడియన్స్ మధ్యలోకి యు ఆర్ క్యారియింగ్ ది లెగసీ ఆఫ్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ విత్ గ్రేటెస్ట్ అవార్డ్స్ ఎస్ అండ్ వెంకటేష్ బాబు థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్లెస్ కెరీర్ ఎస్ సురేష్ ప్రొడక్షన్ సురేష్ బాబు గారి తాలూకా ఇంటెలిజెన్స్ జీనియస్ ఇన్ని ఇన్నిటిని క్యారీ చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు ఆడియన్స్ మధ్యలోకి అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ది లేటెస్ట్ ట్రెండ్ సెటర్ రాణా బ్రదర్ వి ఇక్కడి నుంచి బాలీవుడ్ వరకు నీ మీద ఉంది దృష్టి అందరికి బా టుడే అంత ఉందా సినిమాలో ఉంటుంది సినిమా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంత బాలీవుడ్ కానీ ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు అవునా ఎస్ దెన్ వై యూ డిడ్ నాట్ ఎయిమ్ ఫర్ పాన్ ఇండియా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కాబట్టి ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ విల్ బికాస్ ఆడియన్స్ ఎట్లా రియాక్ట్ చేస్తారు తెలియదు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ డౌట్స్ అండ్ మై యాక్టింగ్ హౌ ఐ హౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ హౌ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ ఫర్ ఆడియన్స్ బికాస్ ఆడియన్సే మన దేవుళ్ళు ఆఫ్ కోర్స్ ఆడియన్స్ లేకపోతే రానా రామానాయుడు గారు ఎవరు లేరు ఇక్కడ అవును వాళ్ళు 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 పెడితేనే మేము ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు వచ్చాము నార్మల్గా తాతగారు స్క్రిప్ట్ బౌండ్ స్క్రిప్ట్ అక్కడ ఉంటేనే సినిమా అవును కొబ్బరికాయ కొట్టడం కరెక్ట్ కమల్ హాసన్ సినిమా ఇంద్రుడు చంద్రుడికి కూడా మధ్యలో ఈ వాక్డౌట్ స్క్రిప్ట్ లేదని ఎస్ ఈ స్క్రిప్ట్ డైరెక్ట్గా రెడీ అయిందా ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ముందు స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిందా అంటే తేజాకి అంత స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకుని ఏ రోజుకి ఆ రోజు సీన్ రాసుకోవడం ఏ రోజుకి ఆ రోజు సీన్ ప్రిపరేషన్ చేసే అలవాటు ఉన్నదని సినిమా మొత్తం స్క్రిప్ట్ వచ్చిందండి మొత్తం స్క్రిప్ట్ ఉన్నా కదా మీ వెంట షూటింగ్ ఓకే అండ్ అక్కడక్కడ సెట్లో మార్చుతాం అవన్నీ జరిగింది కానీ బట్ వీ హ్యాడ్ అ బాండ్
మీలో ఎవరిని ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకున్నారు ఈ సినిమాకి నువ్వు యు ఆర్ ఆర్ నాట్ ఆల్సో ఏ వెరీ ఆర్డినరీ బాయ్ ఐ నో దట్ తేజ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ పర్సన్ అంటే సినిమా కోసం కాంప్రమైజ్ అయిపోయాను అందరం ఓకే సినిమా కోసం కాంప్రమైజ్ అయ్యి వీ హ్యాడ్ టు డూ ఇట్ అవునా అసలు ఏ విషయంలో నువ్వు కాంప్రమైజ్ అయిపోవు తేజ తేరా అంటే నాకు ఏం తెలియదు నాకు ఇండస్ట్రీ జీరో నాకు యాక్టింగ్ తెలీదు నాకు ఏ ఏం తెలియదు ఈ సినిమా ఈ ఇండస్ట్రీ గురించి తెలియదు అన్నట్టు వెళ్ళి బై బ్లైండ్ రామా నాయుడు గారు మనవడి కాదు అన్ని మర్చిపోయారు వెంకటేష్ బాబు గారు అబ్బాయి కాదు ఏమి కాదు ఏమి కాదు ఏమి కాదు జస్ట్ నిన్న ఎర్ర బస్సు దిగి ఎర్ర బస్సు దిగి వచ్చి తేజ తేజ 